baie welkom hier so met ons um, by ons volgende twee teachings wat ons gaan noem So Groei My Gees. Ons gaan so vir twee woensdag bykie saam met julle gesels oor die geestelike groei van kinders en bykie praat oor praktiese idees wat ek en jy in ons huise kan doen om ons kinders te help om optimaal geestelik te groei. Nou ek weet nie of julle met my sal saamstem nie, maar geestelike groei is bykie anders ter as fysische groei. Ek denk as dit kom by fysische groei, het die meeste van ons, vooral oor die lockdown seisoen, achtergekom, hoe vinnig groei kinders. Ek dink elke keer wanneer een nieuwe seisoen aanbreek, en jou kinders moet klere aanpas, vooral as hulle in die tienerfase is, kan jy nie geloo dat hulle alweer een nieuwe hemp en een nieuwe broek moet kry nie, want fysische groei by kinders is amper iets wat sommer spontaan en oorna gebeur. Um, maar geestelike groei by kinders werk een bykie anders. Geestelike groei is nie iets wat spontaan gebeur nie. Geestelike groei is iets wat gebeur wanneer ek en jy intentioneel is. Ons moet intentioneel wees. Ons moet, ons moet intentioneel wees in termen van die richting waar jy in ons beweeg en ook dit wat ons visies so met ons kinders doen. En dis waar ek en Madeleine bykie met julle gaan gesels oor, oor dinge wat ons in ons eie huise gedoen het. Goed wat ons self geleer het. Goed wat ons per ty keer wens as ons die tyd kon terugdraai ons dat bykie meer, meer van sou doen. gedoen het. Nee, net. verseker. Maar eers gaan ons ons self net een bykie aan julle voorstel Madeleine, kom ons begin so maar by jou. Goeienaand, um, ek is Madeleine Stafford. Ek is die bevoorrechte mama van drie kinders. Alle skoonma, so ons kan nou sê ek, is, ek het vier kinders. <laughs> um, ja, een dochter en dan een aangetrouwde seen van in hulle twintigs. En uh, dan het ek die eerste jaar seen van negentien. En dan is ons so gelukkig om nog... Uh, en ik op laarskool te hee, graad 7, so ek groe die laarskool vaarwel, mm-hmm. en um, so ek was vir een baie lang tyd in my leven, in baie verskillende sfere van skole, um, ouderdomme, emoties, um, op een stadium een kleuter, een tiener, en een student in my huis gehad, en sure. nou is dit een getrouwde leven, studente leven, en laarskool leven, so, ek moet sê, um, dit hou ou nederig, <laughs> en dit laat jou besef dat um, jy in touch moet bly met jou kinders, omdat dit in soveel verskillende um, seisoene van hulle leven is. Hmm. Ek was ook 24 jaar in die onderwijs gewees, ek het einde verlede jaar die onderwijs voor wel geroep, maar dit sal altyd deel van my hart en my leven bly kinders, en daarom is dit my so lekker om vandag, somme met julle te kan gesels, omdat kinders vir my so belangrik is. Nie omdat ons alles weet, of al self recht doen nie, verseker nie, maar omdat ons weet wat die loopals in die pad is, en wat die goeikies is, wat kinders baie keer so nodig het, wat ons as ouwers betaai keer dink net gebeur, maar wat ons vandag ook vir julle wil sê, is intentioneel dinge wat jy moet doen in jou huis, wat nie net van self kan gebeur nie. En daarom is het lekker om met die sel te keir, ou bekende vir julle. Ja, Lizelle. Um, ek is Lizelle Liewenberg, ek is die ma van twee tienerseens, my seens is 17 en 15 jaar oud, en um, ek is so passievol oor hierdie thema, vir allem wat ek my, ook al in die seisoen bevind nie, maar die lijn wat die ouse tieners nie altyd so opgewonde is, om meer saam met jou bybel te lees, en saam met jou oor geestelike goed te gesels, nie, wat jy jou tyd baie fijn moet kies, mm. en wat ek besef hoe waardevol is vir al die tye, wanneer hulle nog so jong en so aanvang, ontvankelijk is daarvoor. Um, ek werk die afgelope klompe jare, voltyds by die wet gemeente, en um, ek is in beheer van die kinderbediening en die gesinsbediening, en ek het een absolute passie, vir God en vir Godse woord, en daarom is het vir ons so lekker om met julle daar oor te gesels. Nou, ek wil afskop vanavond door te sê, dat ons as christen ouwers, het een begeerte, wat ons kinders in leven in verhouding met Jesus moet hee. Of ek hoop, dat dit jou begeerte is, en dat dit die rede is, so kom jy vanavond na die sessie kyk. En dit was, volg ons een van twee benaderings. In die eerste plek voel ons somtijds, so oorweldig dier die woord en dier moeilike vraag wat ons kinders oor die woord vraag, dat ons sommer jylt allemaal opgee. Dat ons vir ons self sê, weet jy wat, ek weet nie genoeg nie, ek gaan liever, ek gaan liever woord oordrag aan die professionele mense oorlaat. 
aan die kerk of aan die juffrouw wat so baie van die woord weet. En dan gaan ek liever niks doen nie, want ek is so bang, ek doe niets verkeerd of ek sê iets verkeerd. Of somtijds neig ons heel te man na die ander kant toe oor, ons sê vir ons self, oog, ek, ek is so passievol oor die heren, of miskien het jy baie onlangs die heren leer ken, en onlangs tot bekering gekom, en jy wil so graag hee, dat jou kinders ook die heren moet ken, verkieslik voordat hulle tieners word, nee, en daar die moeilike keeses oor die, levens moet neem, oor, die, oor die leven moet neem, dat ons somtijds probeer om geestelike volwassenheid op ons kinders af te forceer, ons wil dit ruip druk, want ons dink dit is iets wat ons kan laat gebeur. Madeleine, jy het so oudelike voorbeeld oor een skoenlapper wat jy jare gelede vir my vertel het, dat ek graag wil hee, dat jy sommer dit met die ouders moet deel. Ja, Lizelde, um, ek dink wat vir my so treffend aan die voorbeeld was, so ek het jare terug gehoor het, is, ons sal so baie keer as kleeters vir ons kinders goed leer, en dier laarskool, en selfs op hoerskool, en dan even skielik, sien jou op die dag, as jou kind nou eerste jaar campus toe gaan, die mannekie of die jong dame hak jylemaal uit. En jy dink, maar, dis glad nie wat ek jou geleer het nie. In ons huis het jy baardes geleer, jy het beginsels geleer, jy het saam met my kerk toe gegaan, ons het saam stilte tyd gehou, ons het gebed, en nou het jy vrye teels, en kyk wat maak jy nou met jou leven. En dit het my baie laat wonder, en ek dink baie van jy het ook al gewonder, kom ons het baie keer die perikantse kind wat uit die huis uit gaan en dan even sielik rebels raak. Nooit met kerk toe gaan, die losbandig begin lewe. En die voorbeeld wil ons vir my vandag by julle los. Ek dink om vir die ouwe bykie een groter verstaan te gee van hoe geestelike intentionele groei by jou kind werk en, en hoe ons met ons kinders moet omgaan met dit. En ons noem het skoenlapper gedrag. Nou, as mama met jou kind, probeer jy vir jou kind die fijner detail van die lewe leer. Sê asjeblief as iemand jou ietsie gee, of sê dankie as jy iets wil hee, um, en ons leer vir hulle mooi aangeleerde gedag, gedrag. Hmm. Ons leer hulle om te bid voor eten, ons leer hulle om te, om te bid voor ons gaan slaap, ons leer hulle dat kerk toe gaan een wonderlijke ding is. Hmm. Ons model dit ook vir hulle. Hmm. Dit is soos om een paar mooi gekoopte Mr. Price of Crazy Store schoenlapper flerties vir jou kind te koop, dit aan te sit en te sê, hierdie maak van jou een skoenlapper. Baie keer dink ons wanneer ons ons kinders mooi morele waardekies leer, dit van hulle christen maak. Mm-hmm. En dan wanneer hulle eendag op een plek kom, wat hulle self die lewe kan leef, sonder mama en papa wat langs my staan, of in wie sy huis ek is, dat jy sien dat hy skoenlapper vlerke glad nie meer teenwoordig is, en die verleelike ou vet worm kom by hier na vore. En wat baie keer gebeur is, ons leer vir ons kinders, hulle hele lewe lang skoenlapper gedrag. Maar nooit gee ons vir ons kinders die voorrecht om self te kies om een skoenlapper te word nie. Hulle gaan self nooit die proces van metamorfose nie. Daar kom nooit self een tyd waar hulle toespin, waar hulle volmaak met die boord, waar hulle uit hulle koekon uitbreek, wat ons wedergeboorte noem, en wat hulle self Jesus as saligmaker en verlosser van hulle leven kies nie. Ja. Ons dink, weer vir hulle skoenlapper gedrag te leer, maak van hulle skoenlapper. Ja. En dis waar die, kies vir die Engelse woord, wake up call kan, kom, as jou kind een tiener is, ja. of as jou kind universiteit toe gaan, en dan sien jy gedrag by jou kind, wat jy nie vir hom geleer het nie daar is nie skoenlapper gedrag nie, nie, dan kom die ware worm na vore. Mm-hmm. So ek dink, dis wat we ons rare vandag met julle wil gesels, om nie net skoenlapper gedrag vir jou kind te leer nie, maar om jou kind op een proces te begeleid, om self die wormfase tot hal te roep, mm. om jouself in die koekom te gaan spin, as kind, as tiener, as een jong laarskool kind, en self weer die proces van metamorfose te gaan, die hele verandering self te ondergaan, wat die heilige geest dan in hulle leven te weeg bring, en dan word hulle een skoenlapper, en dan is dit nie net meer aangeplafte flerties en skoenlapper gedrag nie. Ja, dit is, so, is my so mooi voorbeeld, en dit herinner my as mama ook altyd, dat ek is, ek is die faciliteerder mm. van hierdie proces, maar dit is alleen die heilige geest mm. wat dit kan laat gebeur. 
Het zal alleen die heilige geest wat wedergeboorte kan laat gebeur. Mm -hmm. En dit is uiteindelijk God wat ons kinders na hom toe aantrek. Mm -hmm. Maar ek en jy is, is faciliteerders, is, is amper soos um, reisgenote mm -hmm. in hierdie journey saam met ons kinders. En as reisgenote is daar een paar goed wat ek en jy kan doen, moet doen, om ons kinders uiteindelijk bij een plek te brengen wat hulle self kan kies om een verhouding met Jesus te hee. En dis wie beginsels waar ons gaan praat. Nou, ons het so een so paar goeikies neergezet, wat ons gedink het is belangrike goed wat ouders moet doen en moet weet in, in, in die geestelike groeiproces. Die eerste ding wat ek neergeskryf het, is dat die beste ding wat een onvolmaakte ouder kan doen, is om een wegwijzer te wees na een volmaakte God. Ik denk die bewustheid maar de lijn van ons eie onvolmaaktheid. En kijk, als je ouwe nou ooit wil weet oor jou eie onvolmaaktheid, dan moet jy net tieners in jou huis heen. Kijk, hulle is moes, is op, moes op die ouderdom van hulle leven, wat hulle jou gereeld herinner aan die goeie kiekies wat jij nou nie heel te mal doen, soos wat jy sê, hulle moet doen nie. Um, en dan word die ouwe so bewust van al die areas waar jy tekort skiet, wat jy nie noodwendig die merk bereik nie. En dit was maak dit dat ons voel, oe, ek, kan, ek kan nie oor iets praat, as ek dit nou nog nie 100% self onder die knie het nie. Ek dink, ek en jy moet uit die staanspoorheid weet, dat dit is nie ons roeping nie. Ons roeping is nooit om die volmaakte voorbeeld te wees, die perfecte ouwer. Om die perfecte ouwer te wees, want nou is nie so iets soos een perfecte ouwer nie. Daar is wel so iets soos een perfecte God. En God kies om onvolmaakte ouders, soos ek en jy, wat self sikkel en wat self nog in een reis op pad is, te gebruik om ons kinders te leer van een volmaakte God. Ek en jy is wegwijzers of reisgenote in die journey saam met ons kinders, maar ons is nie die eindbestemming nie. En dis wat ons altyd vir ons kinders moet leer. Die eindbestemming, hulle eindbestemming, is een verhouding met Jesus Christus. Hulle, die plek waar ons hulle wil uitbring, is een plek dat Godse waard is, dit wat waarde in sy oe het, uiteindelik hulle waard is met woord. En as ek en jy dit kan wees, as ons kan besef, ons is wegwijzers, ons is betekend so'n bykie soos een geroeste padboorkie, wat skeef in die wind waai, maar ons wees ons kinders op een route wat hulle uiteindelik in oorwinning gaan lei. Dit behels natuurlijk, dat ek en jy deersichtig moet wees met ons levens. Vanal wanneer jou kinders ouwer word. Wanneer jy jou kinders moet vertel van jou eie battles. Wanneer jy self vir jou jong kind kan sê, moet al ek weet, ons het hierdie week bykie gepraat oor, oor gehoorzaamheid. Kom mama, vertel vir jou van vandag, waar ek so bykie hier nie gesik word. Of, um, Ek weet, mama leer vir jou, dat jy altyd na Jesus toe moet gaan wanneer jy hart seer is. Wat jy, jy kan enig iets vir hom vertel, en weet jy, dis wat ek op hierdie oomlik bykie gedoen het. Toe jy vanochtend in die, in die kamer ingekom het, het mama vir jou sê, ek was nie op een baie goeie plek gewees nie. Ek was nogal hart seer. En ek kon rechtig beleef hoe die Heilige Geest my kom ontmoet in my hart, hart seer. Ons moet met ons kinders ook ons battles deel, nie net ons oorwinnings nie. En dan behals dit ook, dat ek en jy natuurlijk nederig genoeg moet wees, om te om verskoning vraag, en taie wat ons rechtig in merk gemis het, taie wat ons rechtig toegelaat het, laat ons so uit die vlees uit reageer in die situasie, en nie toelaat, laat die Heer ons lei nie, want, selfs in die erkenning van ons foute, is dit iets, wat ons kinders baie kan leer oor, wanneer ek en jy, ook op Godse oorwinning in ons levens kan staat maak, so, so moe nie dat het jou afskrik nie, as jy denk jy is een onvolmaakte ouwe, wil ons vir jou sê, jy is in goeie geselskap, want amal van ons is dit, en dit is juist vir ons wat goed kies om te gebruik. Dit bring ons by die tweede beginsel, en hier het ons dit neergeskryf, dat as jy jou kind wil lief maak vir die woord van God, dan moet jy as ouwe eers self wees, self baie lief wees vir die woord van God, En ek is seker baie van julle wat hierdie kyksel kan relate met wat ek nou sê. En dit is dat ons baie van ons in die era groot geword het van een dagstikkie boek, wat jy in die ochend net van een gedagstikkie van iemand lees, of dat jy voel jy slecht woord op een zondag kan ontvang, ietsie van vooraf kry en dat dit jou dier die week moet dra. So 
wanneer iemand een uitdrukking maak en sê, jy moet tyd in die woords van deur en jy moet by die Heere uitkom en jy moet bybelstudie doen, is dit nogal een vrees van jou aan die ding vir baie mense en ons gaan voor, ek, ek gaan vir Lizel eers vir ons ons bykie praktische voorbeeld die te gee en dan gaan ons bykie kyk vandag, hoe lyk dit wanneer een ouwe tyd in die woord spandeer en hoe spandeer een ouwe tyd in die woord? Dit is baie makkelijk om te sê, hoor, jy moet meer tyd in die woord spandeer, Lizel, maar hoe? Precies, hoe doen ek dit? Precies, As ek nie weet waar eers om te begin lees nie, slaan ek net my bybel oop en begin ek lees, hoe spandeer iemand meer tyd in die woord? Ja. So as ons dit vir ons kinders wil modelleer, moet ons het eers doen. Maar dit zelf vertel ons gauw van hierdie oulike voorbeeld wat jy al in soveel werkswinkels gedoen het. Ja, ek dink, ek dink dit wil, um, wanneer ons kinders het, kom ons somtijds achter, dat er sekere concepte is, wat ons nie rechtig onder die knie het. Ons kinders vraag vir ons een moeilike vraag, en skielik dink ons by ons self, ek weet self nie, dat ek wil my nou in hierdie mm-hmm. situasie te antwoord nie. Um, een van die vraag, wat kinders al vir my gevraad, by kinderbediening, gaan oor, oor die betekenis van een sekere ding, en ek, ek wil hier ons met gauw die oefening doen. Want miskien is dit een plek, waar ek en jy al kan ontdek, dat ek nie noodwendig so baie van die woord weet, soos wat ek denk ek doen nie. En ek wil vir jou die vraag vraag, as jy denk aan die term, toets alles en bou die goeie. Hoe voel jy oor die term? En eerst ek wil ek vir jou vraag, denk jy dis een idioom? Of denk jy dis iets wat in die bybel staan? Ek begin baie keer vir ouders dit te vraag. Is dit is bloot een oorgeleverde sede, of is dit iets wat rechtig in die woord staan? Nou, as jy denk, dit staan in die bybel, is jy reg. Jy is reg. Dit staan definitief in die bybel. Dit staan in 1 Thessalonies 6 5. Maar as dit in die bybel staan, wat beteken dit? Ek het een keer een ouderskapkursus aangebied, en een van die paas het opgestaan, en het die ouders um, plek gekryd om hulle getuienisse te gee, En ek onthou, hy het vir my gesê, weet jy wat Lizel, die manier waarop ek maar ma kinders groot maak is, is ek glo maar in die bybelse beginsel. Toets alles en bou wat goed is. En ek onthou, my maag het sommer so gedraai, <laughs> omdat ek by myself gedink het, dit, indien jy glo, dat dit een beginsel is wat beteken, ach, ek moet so bykie experimenteer met die lewe, en hoopelik sal ek hou wat goed is, dan is dit, seker die gevaarlikste ouderskap beginsel, en die een wat die meeste moeilikheid vir jou kan voortbring, as dit is wat jy denk dit beteken. Nou, as dit in die bybel staan, wat beteken dit? Ek denk, die bottom line is, ek en jy moet gaan kyk wat beteken dit. Ons moet visies die woord vat, en gaan lees wat staan in die woord, en ek gaan sommer vir julle die antwoord daar uitgee. 1 Thessalonies 6 vers 19 sê die volgende, Moe nie die werking van die heilige geest teenstaan nie. Moe nie professee gering skat nie. Maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat slag is. Die Amplified sê dit so mooi. Do not scorn or reject gifts of prophecy or prophecies. Spoken revelations, words of instruction or exhortation or warning but test all things carefully, so you can recognize what is good. Hold firmly to what is good. Baie, baie ver van wat ek en jy gedink het beteken. Het is so belangrijk dat ons die woord vir ons self moet gaan lees. Dat wil in ons kinders vir ons vraag, vraag oor die woord, dat ons self in die woord moet klim. En, en per die keer moet sê, my skat, weet jy wat ek is nie heel te mal seker wat het beteken nie, maar kom ek en jy gaan soek som, of mama gaan bykie meer daar lees. Wanneer ouders na my toe kom, en somtijds vir my sê dat hulle kinders moeilike vraag vraag oor die bybel, want dit gebeur per die keer, um, is, die, is die ding wat ek die graagste wil doen, om seker te maak dat die mama, of die mama en die papa self verstaan wat het beteken, so dat hulle self vir hulle kinders kan verduidelik wat het beteken. Ek en jy het rechtig nodig om in die woord te kom, in die woord somtijds van vooraf te leer ken, mm. saam met ons kinders. Want Lijn, jy het een paar praktiese maniere, hoe mense so'n bykie dier die woord kan werk, om Goed, dit beter te doen. Goed, ons is gelukkig in die era, wat daar vreselijk baie technologie is, baie hulpmiddelen, baie um, apps, um, maar ek wil, so, ek wil vier basisse um, methodes eindelijk uitleg, Lizel, wat ons so'n bykie tyd in die woord kan spandeer. En ek hoop het, 
dit inspireer jylle sommer nou met die lengte wat weer die licht is en alles wat nou nader is. Um, vir die nieuwe seizoen wat draai, dat ons sommer ons bybel studie tyd ook weer met een nieuwe groot enthousiasme sal aanpak. Nou die eerste methode wat ek wil gesels is die systematische lees van die woord. Dit um, het sy positieve punte en dan nou die enige na, enigste nadeel aan systematische lees is, is dat jy evers in die oud testament dalk bykie verloore kan begin raak dier al die geslagsregisters en al die um, name en al die wette en dat jy daar kan begin voel, sja, hierdie bybel lees met door, gaan nie rarig vir my werk nie. Vooral ongezien Leviticus so vroeg in die bybel is Absoluut. nie, Madeleine. Nee. <laughs> en um, sy systematische lees het hulle bewys dat jy die hele bybel in een jaar kan leerlees en die Nieuwe Testament twee keer kan lees as jy slechts vier hoofstuk op die dag lees. Nou, punt 1 gaan systematisch lees discipline by jou kos, want as jy een of twee raal oorslaan, dan raak 365 daal, dan 368 daal, en dan het jy nie meer het in die jaar voltooi nie. So systematisch lees is een methode om in die boer te kom. Dan die tweede benadering wat ek um, vir julle wil sê, en ek wil vir ek baie lief is, is onderwerp lees. Dit is wanneer daar een onderwerp in die boer is wat vir jou baie uitstaan. Jy is dalk baie um, geïnteresseerd in al die vlakke van liefde, al die vorme van liefde. Godse liefde, ons persoonlijke liefde, vriendskap liefde, eros liefde, en jy doen een woordstudie oor liefde. En dan krijg jy kruisverwysing, gaan jy gaan lees uit verskillende vertalings uit, of jy het een situasie tans by jou werk, waar iemand ook baie siek is, en jy wil gaan oplees oor geneesing, of jou kinders vraag jou iets oor onvergifnis, En dit word dan een onderwerp waar jy gaan kruisverwysings kry, um, waar jy gaan um, skrif kry en jy lees ook uit verskillende vertalings uit. So dit is iets waar jy vir een baie lang tyd, ek sê altyd ek ponder op die woord. Ek sit vir een lang tyd oor een onderwerp wat in my hart leef en in my hart broei en ek spandeer baie tyd oor dit. Dit is dan wanneer jy ook lekker baie journaal hou, jy skryf, jy skryf, jy skryf, jy skryf, jy skryf verwysings neer, en dit is wanneer die boer dan op jou groei oor een specifieke onderwerp. Die derde methode is dan een woordstudie. Nou daar, ons weet ons, die um, bybel is oorspronkelijk, die oud testament meestal in die breus vertaal, in, uit, van uit die breus uit vertaal, die nieuwe testament uit Grieks uit, so baie van die woorde wat in Afrikaans vertaal is, is daar een woord voor. Maar in Grieks of die breus het daai woord bijvoorbeeld die juist om alle ander betekenis. Daar wil ek bijvoorbeeld na die woord bekeer kyk. Ek wil jylle somme um, gaan gevat na die woordkie wat... Uh, Voor ek na bekeer kyk, wil ek eers na die woord sonde kyk. Die woord sonde in die Grieks beteken harmetaia. En dit is to mis the mark. So as ek die woord sonde gaan begin bestudeer, en ek gaan kyk die oorspronkelijke vertaling sê, wat beteken die woord? En ek gaan kyk wanneer ek in die skrif die woord sonde raak lees, gaan ek met een ander bril die, die woord begin lees, want ek gaan begin besef, sonde beteken to mis the mark, om die merk te mis in die area. Die woord bekeer is metanoia. So op die tydplekke in die skrif verwees, het die Jesus vir hulle in Matthies sê, bekeer jylle, want die koninkryk van God het nabij gekom, toe Jesus sy eer, toe net na Jesus gedoop is, het hy eindelijk vir die mense gesê, metanoia jylle, want die koninkryk het nabij gekom. So Jesus het gesê, begin anders dink want die koninkryk het na weggekom. So wanneer ek een woordstudie doen, is wanneer ek een spesifieke woord vat, en ek gaan kyk wat is sy oorspronkelijke betekenis, en dan wanneer ek die woord in context lees, verstaan ek baie keer meer die betekenis van een stuk, as ek woordstudie doen. Een woord beteken een studie. Dan die laaste een, gaan julle nou dadelijk een prentjie by kry, maar ek wil daai prentjie som uit jou gedagtes uitwis, en dis die vierde methode van bybelstudie, en dis meditatie. Nou, dit is glad nie die oosterse yoga wat aan julle dink nie, maar die woord sê wel in Psalm 1 vers 2, dat ons die woord dag en nacht moet oordink. Nou, ons weet, as ons realistisch met mekaar is, ons kan nie die woord dag en nacht oordink nie, want dan gaan ek my my kamer moet toesluit en dit gaan ook nie gebeur nie, want evers gaan ek het slaapie 
slaap, of een eilkie knip, en ek gaan nie heel dag aan die woord kan denk nie. Of een eil in die kleederstom. Of een eil in die kleederstom, <laughs> of selfs honger raak en kom buist te wil gaan. So dit is nie praktisch haalbaar om vir jezelf te sê, in ons denkterme oor denk die woord dag en nacht, mediteer op die woord nie. So die vorm van mediteer wil ek vir julle so'n bykie afbreek en makkelijker maak en praktisch maak om die woord te mediteer, vir my, as dat een skrifvers is, wat vir my uitstaan en baarmee, wat ek thans voel die heren bezig is om met my oor te praat, sal ek dit bijvoorbeeld op een stikkie nout skryf, en in my kar opplak, so dat wanneer ek rui, ek die skrifvers om my voort in my kar gestuur wil sien, en dit is dan een skrif wat ek oordink, Elke keer wat ek in die kaart klim, lees ek dit, ek oordink dit, en die skrif word dan deel van my manier van dink. Ek kan dit ook een screensaver op my phone maak, ek kan een liekie daarop gaan soek op um, Apple iTunes, wat dan pas by die skrif, as, het al, as die heren dag met my praat oor Psalm 23, kan ek dit my ringtoon maak, en so kan die skrif dag en nacht deel van jou leven word, en dis hoe jy die skrif dag en nacht oordink. Hmm. So skrif sal ek typies in my huis opskryf, ek sal het visueel van myself sigbaar maak, so dat wanneer ek rondbeweeg, in my kar, in my huis, waar ons later ook gaan praat, dat die skrif heel tyd met my praat. Ek denk wat ons hier vir mekaar moet sê, ons gaan het weer vandag sê, bybelstudie en, en um, tyd met Godse woord van dier, is nie net die 5 minute in die aand voor ek gaan slaap, of die half uur in die ochend, wanneer ek opstaan en tyd sal met die heren van die heren nie. Dis wat die woord in Psalm 1 vers 2 bedoel, mm. oor dink die woord dag en nacht. Dit moet deel van my dink, deel van my kyk, deel van my praat word, en dan die laaste uitdaging, by mediteer die woord is. As daar een skrif is wat vir jou uitstaan, as daar een stikkie woord is, lees al wat in jou hart leef, deel het met een vriendin, deel het met jou man, Deel het met jou kinders, so begin die woord lewe kry, want die woord sê ook, geloof kom dier die gehoor, en gehoor dier die woord van God. So wanneer ek die woord begin praat, en wanneer ek oor die woord begin met iemand gesels, is het wanneer ek die woord mediteer, en dit deel word van my leven. So, ek wil afsluit met hierdie aangedeelte oor woordstudie, dier die Breers 4 vers 12 vir julle te lees. Want die woord van God is levend en krachtig, en skerper as enige twee snijdende zwaard, en dring dier tot die scheiding van siel en gees, en van gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die gedagtes van ons hart. So ek as ouwer moet myself volmaak van die woord. Die woord is die tool wat ek nodig het, om my kinders op een geestelike pad te lei. Nie om van vooraf nie te sê, doen dit of doen dit nie, maar dier het te leef. Want as ek my volmaak met die woord, gaan die woord my verander, en die kinders sal nie anders kan, as om ook verander te word, dier dit wat hulle in my leven sien, verandering, die woord verandering te weeg gebring het nie. So, tyd in die woord, spoel uit my, spoel uit in my leven, dit spoel uit in my optrede, dit spoel uit in my karakter, en my kinders sal sien wat in my leven gebeur, en dit sal vrug in hulle leven weer voortbring. So ons as ouwers moet moeite doen om tyd in die woord te spandeer. Madeleine, ek denk is so mooi die voorbeeld wat jy noem van mediteer op die woord, want ek weet, daar is baie mamas wat al kies sit, wat verskrikkelike jong kinders besit. En partij van hulle slaap twee uur in die oond, verseker. En dan begin die eerste kind al vier uur die ochend wakker te word, en en dit voel per taai keer vir per taai ouwers, of hulle eindelijk net bezig is om te oorleef. En ek denk, somtijds ouwers kan na die woord kyk en denk, ek het net die taai. Ek het net taai. Ek weet nie wanneer moet ek vroeg opstaan, en die ander val ek op my bed neer, aan die einde van een bezige dag. Dan is ook mense wat enkel ouwers is. Ek denk, wat ons vele probeer sê, is begin net ouwers. Begin net ouwers. Al is die enigste tyd dan, wat jy tans in die seisoen waar jy jou bevind het, wanneer jy vir jou kind by die kleederskoel wacht, sit in die tyd en lees, ons het allemaal bybel apps op ons voen, lees, lees woord, doen wat met lijn vir jou sê, vat die skrif wat vir jou uitstaan, skryf het op jou 
op jou stier wil en dan ook sommer wanneer jou kind inklim en jy gaan hulle by die kleuters kom en sê sê mama wat het jy op jou stier wil geskryf? Is een wonderlijke tyd om sommer spontaan met jou kind self te gesels oor, oor iets wat die Heere vir jou geleer het. Kom begin met u wers. Moe nie wacht vir die tyd in jou leven waar alles normaal gaan voel en jy elke dag twee ure van jou eie alleentijd gaan heen nie, want dan is jou kinders ook al uit die huis uit. En ons het so nodig in ons ouwerskap journey om ons self vol te maak met die woord. Ek denk die derde beginsel wat oor ek wil gesels, is dat Godse model vir geestelike oordrag was nooit die kaart om wees nie. En iwers in ons saam my leven met die ding skeef getrek begin raak. Kijk, ons leven toch in een verschrikkelijke outsourcing wereld. Ek dink, voorbij is die tyd wat jy in jou eie onbeholpenheid probeer om vir jou kind somme te verduidelik, soos wat ons ouders dit ook met ons gedoen het. Vandag as jy achterkom, jou kind verstaan die wiskunde en jy kry jy hom onmiddellik by a tanni wat ekstra klasse gee. Um, ons vat ons kinders na iemand toe om alles vir ons te doen wat ons ons dink hulle goed is. Um, kinders kan tot vandag vir ekstra kookklasse gaan, as die mama se kookvaardighede min of meer is, wil my en jou nerok is, Madeleine. <laughs> en hulle kan doorleer om verskrikkelike goeie kokke te word. Ons vat ons kinders oor al jyn, want ons soek experts mm. in alle velde. Um, die wereld is vol daarvan, jy kan het selfs online mm. kry. Ek dink ons het die model begin volg vir geestelike mm. oordag. Ons sê vir ons self, as ek wil hier my kind moet oor die woord leer, moet ek een baie goeie kerk kry. Dit is die eerste ding wat ek moet doen. Ek moet sorg dat ek een kerk kry met een dynamische kinderbediening en as ek voel die kinderbediening wat ek is, doe nie genoeg vir my kind nie, dan moet ek sorg dat ek een beter kinderbediening kry, want ek moet my kind by een expert kry. Maar hierdie was nooit Godse plan vir geestelike oordag. God het die opdracht om kinders van hom te leer, nooit vir die kerk gegeen nie. Hy het die opdracht vir ouders gegeen. Dit is die model vir geestelike oordrag, wat God wil hee ons moet volg. Die kerk is net een verlengstuk van die ouwe reis. En daarom is het belangrijk dat ek en jy moet deel wees, of moet inskakel by een community van gelovig is. Maar dit is nie eindelijk die plek waar geestelike oordrag vir jou kinders moet plaasvind nie. Kom ons kyk wat sê die woord. Kom ons kyk wat sê Deuteronomium 6. En dit is een gedeelde wat ons graag vele wil wees en waarop ons sterk wil focus. Deuteronomium 6 van vers 4 sê, Luister Israel, die Heere is ons goed. Hy is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou goed lief hee, met hart en siel, met al jou kracht. Hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders en met hulle daar praat, as jy in jou huis is en as jou pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet het as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkoosijne en op jou stadspoorte. Dit is so'n mooi vers, dit in noem jy hem 6, En ons wil ons so'n bykie vir julle uit mekaar uittrek, want het is een mond vol. Een bykie met julle gesels oor hoe dit prakties sou like in die ouwe reis. Nou, Deuteronomium 6 begin met die eerste beginsel wat sê, die Heere is God, hy is koning, en dat ons om moet lief hee met ons jylle hart. En hier wil ek so paar minute stilstaan. Ek denk hulle sel, dit is die grootste vraag wat ons vir ons self moet vraag, is die Heere rechtig die eerste liefde van my leven? vir my om dit vir my kinders te kan modelleer, om dit in my huis te kan leef, om my atmosfeer in my huis te kan skep waar Jesus koning is, moet hy eers koning in my leven wees. En moet ek verseker weet, dat ek in een intieme liefdesverhouding met hom staan. Dis my hele vertrekpunt. So hier wil ek hier, ons moet so oomlik stil raak in ons eie gedagtes, ons my self vraag, op my lijstie van prioriteite, Waar le hy? Is hy rechtig die eerste liefde van my leven? Want het help nie, ek probeer deetrenomium 6 verder voer, as ek nie by stap 1 stil gestaan het, om vir myself te vraag, is hy rechtig die koning van my leven? Kan ek rechtig sê, dat ek om lief het met alles in my? Dis so 
ouwelik om daan te denken dat ons niet voor iemand kan verduidelik hoe iets proef. Als ik niet zelf weet wat die smaak daarvan is nie. As ek nog nooit zelf koffie gedrink het en rarig ervaar het hoe een lekker kopje koffie proe nie, kan ik met alles in mij en met zoveel bijvoeglijke naamwoorde jou probeer vertel hoe koffie proe. Ek kan jou na koffiewinkel toe vat en ek kan vir jou sê, stap hier in, ruik hoe ruik die koffie. Maar je gaat nooit weet hoe dit proe nie. En dis precies so met God. Ek moet zelf die woord proe. Ek moet zelf Godse liefde proe. Die woord sê nie vir niks. Taste and see that the Lord is good. Ek moet zelf in my eie leven, voor ek die tronomium verder kan vat, moet ek vir myself sê, ja, hy is koning. Hy is my eerste liefde. En dan gaan die rest wat ons nou met julle gaan weergaan, soms spontaan vloei. Dan gaan dit spontaan gebeur, want hy is jou koning. Hy is jou eerste liefde. Verseker. En, 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 Ek en jy kan toch nie iemand opgewonde maak, oor iets waar ons nie self opgewonde is nie, nee. En daarom denk ek, begin die eternomium dier te sê, hierig boe, jy moet in jou gedagtes bly. En in jou hart geskryf is. En in jou hart geskryf is. En dan gaan die eternomium aan, dan sê dit, hoe moet jy dit inskerp by jou kinders? Ek hou van die woord inskerp. Jy moet dit inskerp by jou kinders, jy. Nie die kerk nie, jy, mama en papa. As jy op pad is, is die eerste ding, waar die eternomium in begin, en ek dink, dalk in die tyd, of nie dalk nie, verseker in die tyd, toe Mooses hierdie vir die volk gesê het, het, het as jou pad is, het bykie anders er gelijk as vandag, nee, as jou pad is, het bykie, bykie langer tye bels, want daar die tyd het mense met die voet geloop, as hulle iwers wou wees, en dalk die kind gedra vir lang stikke, dalk die kind gedra vir lang stikke, maar ek en jy is nog steeds in vandagse moderne tye baie op pad, en, Kijk, ons spandeer baie tye van ons levens in elkaar. En ek en jy moet vir jouself afvrouw, hoe lyk dit wanneer ek op pad is? Hoe kan ek die woord van die Heere inskaar by my kinders as ek in die kar is? Ek mis nogal die tye wat ek my kinders in die laarskool elke dag by die school gaan haal het. Ons bly nabij aan die school en ek doen dit nou nie meer vandag so baie gereeld nie. Maar daarie is die koosbaarste tye. Ek onthou altyd, as hulle in die kar geklim met Madeleine, dan sal jy, die dag is mos nog vars. Die kinders is mos, jy kan sommer mos dadelijk, as hulle aankom kar, toe sien wat sy dag hulle gehad het by die school, of het een moeilike dag, of een lekker dag was. En dis gewoonlik die tyd, wanneer hulle die stories veel wil vertel, wat hulle die hele dag moes binnenhou. Of per die keer, wanneer jy die, die hartseer moes sien, waarop hulle die hele dag geprop en moes sit. Of die frustratie waarmee hulle in die kaart klink. Die frustratie wat hulle moes inhou, omdat hulle dit nie vir jou vrou kon wees nie. So, kaartaie is koosbare taie. En ek wil vir julle sê, julle moet nie die taie misken nie. Wat vir my op het hartseer was, ek onthou in die laarskoot, dat nog my kinders gaan oplaai het, is hoe dikvels ek gesien het, dat ouwers in die kaart op hulle foone sit. Ja. Ons moderne mens kan ons nie, ons kan ons nie 10 minute met ons eie gedagtes bezig wees, of met die Heere bezig wees. In die tyd wat jy in die kaars het, en jy tyd het om met God oor jou dag te gesels nie. Ouwers is bezig om Facebook of WhatsApp of wat ek al gedoen. Hulle kinders klim in die kaar en hulle kyk skaars op. Hulle sê skaars, hallo my skat, hoe was jou dag? Een erger ding wat ek sien is, hoe per ty kinders hulle foene, kinders wat op so jong ouder om reeds voon het, self grijp. En dan kyk het langs my, dan sien het die sakaar langs my, met die papa op die voon, en twee kinders wat al twee na hulle voon grijp. En door die huisgesin, kyk my kaar nie eers in die oor nie, en hulle mis soos een gouwe venster tyd, waarin hulle met my kaar kan gesels, oor goed wat vandag gebeur het. Ek en jy kan wat sy begeerd hee, om ons kinders van die Heere te leer, maar dit behels ons nou daarom, wat ons een verhouding met ons eie kinders moet heen nie. Ek sal toch nie geestelike inspraak van enig iemand wat ek as volwaas en het beslis nie, Marlijn, as ek nie verhouding met daar die persoon het nie. Maar dit is al, ek het daar in die slag had getrap, dat ek herhalde keer een oproepe ontvang het, as ek by die werk uitstap, en ek op pad is om my kinders te gaan haal, dat mama's my baie keer gebel het, om gauw iets te bespreek oor die dag wat by die school gebeur het, En dan was ek telke maal op die foon, wanneer my eie twee hoorskoolkinders in die kaar klim. Tot hulle op die dag vir my gesê het, mama, 
ons kan niet met mama praten, want dan is so en so, of die mama, of dit bel mama altijd. Dat ik hulle moest onder skoening praat en sê, ek is jammer as het julle onbelangrijk laat voel het. Ja. In onze reling, in ons huis het, wanneer ons in die kar rui en iemand sy foon laai, dan zal ik vraag, kan mama gauw die oproep neem, of wil een van julle iets sê met my deel? Hmm. En ons het vrijmoedigheid om vir mekaar te sê, nee mama, ek wil nog vir mama gauw iets vertel voor ons by die huis kom. Hmm. Want ons allemaal weet, as ons by die huis kom, dan spat allemaal eet, middag eet, trek ou kleren aan, en jaag weer naar die volgende activiteit toe. Hmm. En dit is iets wat mens bedag moet wees. Verseker. Want jy kan so vinnig dink, ek wil net gauw hierdie werks ding klaar maak, of ek wil net gauw hierdie oproep afhandel, maar ten koste van. Verseker. Hmm. En dit is om tot vandag toe nog, ek het oorschoolkinders, is ons kar is geen technologie zoene. Ek praat daarom nou nie immers daar van as jy kaap toe rui. Kaap toe rui. <laughs> ek praat van as jy so bykie die door ja. beweeg. Ons, geen ta- ons, ons is nie op ons foone in die kar nie, so dat ons mm. bykie met mekaar kan gesels. En dis baie keer tye wanneer jou kinders vir jou vraag mm. oor die lewe vraag. Mm. Vraag wat jy dier die bril van Godse waarheid mm. vir hulle kan antwoord. Mm. Um, dis rechtig kostbare, kostbare gesprekstuie, mm. wat ons in die kar het. So ek vrees ek een lekker tyd om my worship liedie te leer. Mm. Kom ons wees met mekaar eerlijk, is betek een bykie awkward, as ons nou um, saam as gesin bybel lees, en, en pa of ma sit die worship liedie aan, en allemaal kyk vir mekaar, terwyl ons hierdie worship liedie saam sing, vooral na mate jou kinders ouwer word. Maar dit is een heerlijke tyd om worship muziek te luister. En, Vind uit, wat is die type muziek waarna jou kinders luister? Vind uit, wat is die liekies wat hulle by die kerkdalk leer en sing? En kry daar die liekies op jou eie iTunes. Dis wat technologie ons daarom rechtig baie kan help. Luister som daarna, sing daar die woorde in die kar. Want baie van die worship muziek, of eindelijk alle worship muziek behoort so te wees, is waarheid, is woord, wat jy oor en oor sing, en dis ook een manier hoe woord in jou hart kan kom leen. Daar moet ons die woord in ons huise inskerp. Nou hier weet ek, dink ons dadelijk aan een stoere gesin, wat om een tafel sit, pa sit met die woord, en dan moet allemaal op doodstil sit, tjoepstil luister, want ons gesin hou bybelstudie. Daar is verseker plek vir dit. Daar is verseker plek vir een gesin, wat allemaal op die sitkamerbanke sit, of ons gesin sit, sommer allemaal groot op die bed, en allemaal onder een warm kombers, en um, ons deel met mekaar woord, Daar is het tyd vir dit, en ons moet tyd maak vir dit, want ons maak tyd vir baie ander dinge, mm. en ons gesin moet weet, dat dit een value vir ons is, om saam as gesin om die woord by mekaar te kom. Buiten vir een vaste tyd, wat ons as gesin om die woord spandeer, of ons waarde deel, of na sondag gesels oor verochendse boodskap, wat aan by die kerk gebring is, wat het julle daaruit verstaan, is daar ook baie tyd in ons huis, wat ons incidenteel eindelijk oor die woord moet gesels. Soos wat ek vroeger genoem het, werk het ook baie lekker as ons as gesin mekaar uitdaag om skrif te leer, en um, ek het vir een baie lang seisoen het ek in my kombuis met een whiteboard maker, het ek die skrif die my teels opgeskryf. Nou weet ek, mama's met een kleeter, sal vir my sê, maar my kind kan nie lees nie. Maar jou kind kan baie makkelijke skrif memoriseer. En by sleetelwoorde, by voeglike naamwoorde, kan jy baie makkelijke prentjie inteken, van een huis, of een mannekie, of een glimlach, waar jy een werk hoort, of iets moet inlees. En hulle kan die, die skrifvers met associatie leer, omdat jy prentjies in die plek van woorde sit. So sien ons kinders die woord, ons skryf het op een lekker ooghoogte neer, by die kombuistafel, en elke keer wat hulle in die kombuis instap, is die woord voor hulle. Dis wat die woord sê, skryf het op ons harte, skryf het op ons mire, skryf het oor ons op, nie om jou kind daarmee te verswelg nie, maar om een deel van sy leven te maak. Hmm. Ons het thans in ons kombuis, het ek een bord, en my lese wat thans daar staan is, wat er woord bedink jy thans? omdat my kinders al groot is, skryf ek nie meer elke keer een tekstvers neer nie, maar ek daag hulle uit om hulle te sê, elke keer as hulle in die kombuis instap, lees hulle daar staan, wat er woord bedink jy tans. So dit rug net hulle gedag is om te denk, hai, waarmee is ek tans bezig in die woord? Lees ek iets, bedink ek iets, waarmee hou ek my gedag is vol? So die huis is een plek, waar ek die ruimte en die atmosfeer skep, waarin ek woordeel, waarin ek skrif opsit, waarin ek speciale moments maak, 
omboord te deel met een verjaarsdag. Bring je hele gezin bij elkaar, bid voor een persoon, bring allemaal voor met een schriftvers wat hulle die woord die die persoon mee wil zien. Um, ons moet een omgeving skep, soos Deuteronomium sê, waar die woord in ons huise ingebring word. Absoluut. En, en ek denk die huis is maar die plek waar ons skrif ons kinders leer. Mm. Dis, 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 dis moeilik om, om, om woord te memoriseer in die kar of spontaan mm. in die ochtend voor school. Mm. So, so dis maar die plek waar kinders skrif aanleer. En my kinders spoed vandag toe nog, ek is baie lief vir spreek in 4 vers 23, want ek denk het het soveel toepassingswaardighede mm. en waarde, Wees vooral voorzichtig wat in jou hart mm. omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Mm. My, my kinders spoot, hulle sê, sal hulle in die middel van die nacht kan wakker maak en hulle sal dit vir jou kan opse. Mm. Maar dikwels kan ek my kinders herinner aan door die woord, wanneer hulle kese moet maak mm. rondom wat hulle kyk, of waarna hulle luister, of mm. met wie hulle omgaan. Maar die huis is die plek waar jy woord vir jou kinders leer. Um, dan is die derde plek, wat dit in noem sê, sê, waar jy vir jou kinders woord moet leer is, as jy gaan slaap. Ek mis daar die tye, Marlijn, ek Baie. weet nie van jou nie. Ek, ek weet, as mense kinders klein is, voel jy per tye keer, kan iemand omself net van ons in die bed sit. Ek, ek raak so moeg vir elke ons mm. story lees, en langs hulle gaan lee tot hulle slaap, en die selfde story oor en oor lees, mm maar per tyra verlang ek na dit. Mm. <laughs> ek verlang na kind wat wil ek moet langsom in die bed le, en wat, wat so graag wil ek moet vir hom lees. Daar is kostbare, kostbare tye in ouse kindse lewe. Um, het die praat in immergroen um, van daar die tye as fontein tye. Want dit beteken, ek is op een goeie plek, my kind is op een goeie plek. En dis juist het sikke fontein tye, wat ons kinders moest maar meer ontvankelijk is, om iets te leer, of vir ons om in hulle gees in te spreek, as byvoorbeeld in een volatile situasie, of een verskriklike die in elkaar situasie. So dit is sulke kostbare tye. En buiten die tye wat ons bykie vir ons kinders uit die woord gaan lees, waar Madeleine nou lekker met julle gaan gesels oor, oor maniere waarop ons dit kan doen, is dit ook tye wat ons saam met ons kinders bid. En ek weet iets waarmee ek aanvankelijk gesikkel het, was om vir my kinders te leer hoe om te bid. En mys raak dit ek jou gefrustreerd, want het voel vir jou, jou kinders is nou al in graad 3. En hulle bid nog steeds een rijmpie. Typiese rijmpie wat ek dink, amal van onze kinderkies bid, en, en jy sal dat ek dink, dit is nie een aangeleerde rijmpie nie, dit is wat my aan betref, spontane gebed is. Gebed is, uh, baie dankie vir papa en mama, mm. en um, vir een lekker dag, en een lekker dag, en vir een warm huis en kos om te eet, mm. en wees asjeblief met die armes, en help ons om hierdie week een lekker week by die school te mm. Dis, dis min of meer hoe die standaard gebed klink wat in allemaal sy huise gebed word. Het jy geweer dat die enigste manier waarop jou kind kan leer bid, is die gebed te hoor. Hmm. Gebed is net die iets wat ons spontaan doen. Ek en jy, selfs as volwassen is, het geleer bid dier ander mense te leer bid. Net soos wat ons moet, moet vir ons kinders leer hoe om te praat, moet ons ons kinders ook leer om te bid. Maar self die disciples het die Jesus gevra, leer ons bid. Absoluut. En Jesus het drie hoofstukke in die bybels van dier om hulle te leer bid. So waar, nee. So dit is iets wat ons as ouders nie kan dink. Dit kan net spontaan gebeur nie. En baie keer dink ek, vooral ouders met jong kinders dink, dat wat ons moet doen is, ons moet om gebed vir hulle verstaanbaar te maak, en die woord vir hulle verstaanbaar te maak, moet ons Jesus kleiner maak. Daarom moet ons terminologie in Afrikaans, soos lieve Jesus. Ek en jy voel die selfde daar oor. Ons, ons is so geneig in die Afrikaanse kultuur om te praat van lieve Jesus. Volwassen is, praat vandag nog van lieve Jesus. En ons dink, ons dink, dit is hoe ons kinders Jesus gaan verstaan. In plaas van, om vir ons, vir hulle te leer wie die waarheid is, van wie Jesus is. En ons doen dit baie keer met gebed ook. Ons bid die kinderlijke gebedies, omdat ons denkt dit is al wat ons kinders kan verstaan. As jy sikkel met gebed, en jy, jy besef, jy val in die kategorie van een mama en een papa en een warm bed, en jy, jy weet nie eindelijk hoe om te groei nie, al wil jy, is die beste plek om te begin, is om, om skrif te bid. Mm. Vat vanavond jou bybel. As jy dit met jou kop uitken, jy moet nie oorweldig voldoor dier nie. Vat die woord by en sê, 
Mama wil graag hierdie woord oor jou leven bid. Selfs Psalm 1. Begin ek is mal oor Psalm 1. Ja. Dis, dis ook een van die verse wat ek vir my kinders geleer het en ek het het sommer met bewegings geleer. Dit gaan goed met die mens wat van Godse woord hou wat daaran dink. Hy woord soos een boom by waterstrome wat baie vruchte daar. En dan sê die jou kind sy naam in die plek. Dit gaan goed met Jan Hendrik Absoluut. wat om by die woord hou. Ek sê dankie jyre dat ek kan bid dat in hierdie week dat Dian, die woord, dag en nacht sal oordink. Ja. Ek kom bid, Heere, dat Gerdes een boom sal word, wat by waterstrome ja. geplant is, dat sy leven op die rechte tyd vrug sal dra. Ja. Dit is een wonderlijke tyd, wanneer jy die versie wat jy die gesin saam geleer het, soos Madeleine het nou gesê het, of een, of een gedeelte wat jy die gelees het, kan gebruik en dit oor jou kindse leven kan bid. Ja. En dit is gebed wat, wat baie meer vrug gaan dra, as een reimpie wat ons oor en oor sê. En ek denk, dit is iets wat ons moet oefen, en ek denk, ons moet sê, ons as gesin gaan saam bykie groei in gebed. Ons gaan mekaar uitdag, om vanavond, by voorbeeld, te sê, ons mag nie vanavond dankie vir ede genoem sê nie. Moet ons vir die ede dankie sê, natuurlijk, dit is een opdrag aan die woord, wees in alle omstandighede dankbaar. Maar om een hoogte sê, ons gaan een uitdaging, gebedsuitdaging hee, ons mag nie, jy moet vanavond bid, maar mag nie een keer die woord dankie sê nie. En vir elke nok een skrifgedeeld het gee om te bid, is wat ons by Kidderkerk ook doen, wanneer ons iets geleer het op een sondag, sê ons vir die kinders, wanneer ons in klein groep is, ons gaan nou allemaal die geleentheid kry om te bid, en baie keer is dit wat kinders oorweldig, hulle weet nie hoe om te bid, so het dan bid hulle somme glad nie. En ek denk, ek wil somme nie hier sê, dat om vir kinders te leer om stil te bid, is eindelijk wat my aan betref somme mens. Dit is betekker somme een verskoeling wat volwassen is gebruik, omdat hulle nie self die baldnis het om te bid nie. Want sê, weet jy wat ek in somme net stil bid? Die kinders sê baie keer, dit gebeur by die skole. Kinders wat moet afsluit met gebed, sê, kan ek asjeblief net stil bid? En dan sak allemaal hulle kop met hulle, met hulle oor toe. En, en ek en jy kan toch vir mekaar sê, as, as maar die lijn vir my kom stil bid, en dit my nie rechtig stig. As al, sy nie oor woord daar hardop gebruik. En ons pas kinders, help om te groei en bald. Dis, maar dikwels begin het ons maar by ons, Madeleine. Dit dikwels is dit een mama en een papa, wat self nie kan hart op het nie. Ek denk die hardste ding van ouwerskap is, sekere vooropgestelde idees wat jy gehad het, dat my christelike leven is privaat, ek bid nie hart op nie, ek lees nie hart op woord nie, ek deel nie my intieme verhouding met Jesus nie. Dis net vir my. Ek denk daar is een taboe Absoluut. in ouwerskap. Daar is een uitdrukking wat sê, mooi is kort dan tot. Hmm. En ons kan nie dat ons kinders by ander mense leer, as hulle dit nie by ons sien. Hmm. So ons kinders moet by ons hoor, hoe ons bid. Hmm. Ons kinders moet sien hoe ons tyd in die woord spandeer, as hmm. ons hulle hulle moet tyd in die woord spandeer. En ek denk, is die wonderlijke van ouwerskap. Ouwerskap er die manier om ons vloos vir ons uit te wees. Ja, Baie goed wat ek in ouwerskap geleer het, wat in my eie journey, my eie journey met die heren, die goed is wat na die oppervlak gekom het, was, was goed dat ek tekortkominge wat ek mm. eindelijk eers in myself besef het, toe ek een mama word. Mm. Toe ek die dag seker goed aan my kids moet oordra, is het asof, as vir die heilige geest daai goed na die oppervlak gebring het. En ek geweet het heren, nie net ter wille van myself nie, maar ter wille van my kinders, is hierdie die goed wat ek nodig het om in te groei. So as jy nog nooit in jou lewe hart op gebid het, is nou die tyd om het te leer. Is nou die tyd om het saam met jou kinders te leer, en jy gaan dalk enig terugkyk en weet, dankzij jou ouwerskap reis, het jy self geleer bid. Dan is daar, dan nou natuurlijk, oor maar die lijn, voor ons beweeg. Ja, oor, ek dink, Ek denk van ons bybel stories lees in die aande is het per ty keer ook nog so'n bykie soos een random, blik die bybel oop en lees, maar een random story. Jy het een oulike manier hoe jy altyd um, vir ouwers leer hoe om een bybel story aan een waarde te koppel. Wil jy nie dit so'n bykie met die, met die ouwers deel nie? Ek denk na 24 jaar so onderwijs wat ek rechtig baie tyd en moeite ingesit het met bybel oordrag vir kinders, het ek begin besef, ek moet een nieuwe model kry hoe ek dit kan doen. Want om net los en vast bybelverhaal te vat, werk nie. Dit werk nie vir my nie. Dit is vir my baie moeilik om so'n plan te hees. So ek het, um, in die jare het ek besef, dat er sekere dinge is wat by kinders stiek. Hmm. En dit is om vir hulle waardes te leer. 
een waarde gedreven kind is een kind wat bij zijn waarde is blij. Ons allemaal breek reels, maar een waarde is nogal niet iets wat ons gaan breek nie. So ek het waardes uit die woord uitgevat en dan het ek een specifieke waarde gevat, een eigenschap van God, een ononderhandelbare eigenschap van God en aan daar die eigenschap het ek bybelstories gaan haak. Kom ek geef voorbeeld. Ek het bijvoorbeeld van my kinders geleer, God is net goed en in hom is daar niks slecht nie. Dis vir my een ononderhandelbare waarde. Jy kan my twaalf uur in die nacht wakker maak en vir my iets voor Godse deur te en sê hy was die oorsprong daarvan en ek sal om om wonder vir jou sê, God is net goed. Want dis in my hart vast. Maar kan ek my kind net een waarde leer sonder om by te voeg nie. Dan het ek skrif in die woord gaan soek, bybelstories gaan soek, verhalen gaan soek om daar die kernwaarde vir my kind te demonstreer door verhalen uit die woord uit. So dan sal ek sê, ons oorkoepelende thema of ons waarde is, wat ons hierdie volgende maand na gaan kyk, is dat God is net goed. En in hom is daar niks slecht nie. Kom ons kyk in die bybel, wat is daar wat hierby pas? En dan gaan lees ek verhalen en elke keer wat ek in een bybel verhaal lees waar Jesus die blinde man gezond maak, sal ek sê, oh, kyk nie, hy is net goed. En in hom is daar niks slecht nie. Kom ons lees wat gebeur volgende. Hmm. As um, daar iets optuik, die mense is honger en Jesus geef hulle kost, dan sal ek sê, wow, hy is net goed, hmm. en hom is daar niks slecht nie. En so leer ek die waarde in my kindse hart vast. So ek vat die kernwaarde en ek sit bybelverhalen daarby. Hmm. Nou, ons het het goed gedink, want ek weet baie van julle gaan het dink, oe, hierdie klink oulik, maar hoe doen ek dit? Ja. Um, ons het sonder so een, one pager vir julle opgestel, wat by die kerkkantoor beskikbaar is, vir julle is welkom om te weet, um, sy um, kerkkantoor net te kontak, by julle zelf te hoor, ek het vir julle so een bladsy opgestel, waarin ek een paar waardes uitgesit het, met dan nou kernverse of skrifgedeeltes onder, wat julle mee aan kan wegspring, en dit met jou kind kan begin doen. Uh, ou moet ook baie versichtig wees om een bybelboekie te vat en die geëikte bybelboekie met jou kind weer te lees. Um, ek dink as ons, soos wat ons in ons geestelike volwassenheid groei, sal ons ook maar sien, dit is maar baie dun water gesop vleisies wat ons vir ons kinders gee, as ons net een bybelboekie lees of maar net een verhaal toe lees. Um, TV stories het kleer, klank, avontuur en baie meer leving by. En dan word my aan sy bybelstudie stik saam met mama. A vijf minute stikkie waar mama sit en gaap, sy kan nie haar oor oorbou nie en die story is so boring. En dit raak Jesus vir my. A vijf minute boring stikkie wat ek in die einde van die aand lees. Van iemand wat ek nie beleef nie, iemand wat ek nie sien nie, iemand wat ek nie in my huis sien nie, iemand wat vir my abstrak is en dan wil ons die ons kinders moet lief wees vir die heren. So, um, God moet groter wees as wat ons om net een vijf minute bybelstorie stikkie in die aand maak. Hier sê ek nie spandeer een uur nie, maar hier sê ek dit wat jy doen moet tref kracht heen. Ja. So, gebruik een waarde, heg goed daaran, en maak jou aand bybelstorie meer levend en lekker en avontuurlik. Ja. En het hoef nie altyd net voor slaapenstijd te wees, as jou ja. kind genoeg is nie. Jy kan het gauw voor badtijd doen, of net na badtijd voor jylle opskep. Skep het tyd, wat jy weet, allemaal wakker is, en wat jy ook nog wakker is, om dit te kan doen. Baie beslis nie. Ek het eigenlijk al baie keer gesien, die tye voor ons kinders gaan slaap, um, ek onthou vooral toe my kinders jong was, is, is dit was tye wat hulle vir my ietsiekie vraag, wat op raag in hulle harte leef, wat ek nooit geweet het nie, want allemaal is nou rustig, sulke goed gebeur nie altyd in die kar, of, of, of in die gejaagde tyd nie, ek, ek onthou, een dag het een van my kinders vir my gesê, mama, ek, Ek weet mense is veronderstel om opgewonde te wees, om een dag hemel toe te gaan. Hmm. Maar ek is bang vir die hemel. En ek onthou, ek het gevra, hoe kom my sê, en wat maak jy bang vir die hemel? Het sê, mama, ek is bang, ek gaan voor jou of papa. Ek kan nie denk hoe dit hemel moet wees, as jy en papa nie daar saam met my gaan wees nie. Dit is so lekker geleentheid, om eindelijk te besef, hoi, jy weet, vir my is dit net, ons gaan een dag hemel toe, en ek besef nie eindelijk, dat my kind eindelijk, uh, verkeerde verstaan van die hemel, en ek een vrees daar oor. 
en ons kan so lekker daar oor gesels, en dan is het betekend keer verhalen wat mys bykie daar oor kan deel. Um, kan praat oor hoe lekker het is om in die teenwoordigheid van God te wees, selfs vir jou kinders te kan verseker oor jou eie verhouding met Jesus. Um, so daar is, is absoluut een kostbare tye, en dan Marilijn die laaste tyd, specifiek wat dit er nou om 6 uitleg is, as jy opstaan, gesels een bykie met ons daar oor. Hier moet ons nou baie eerlik met mekaar wees, elke ochend, in ons huishoudings is nie een normale ochend nie, daar is betuie ochende wat ons beklei beklei uit die huishoud stap, en daar is betuie ochende wat dan dit bykie woes gaan, maar ons moet probeer een atmosfeer in ons huis skep, waarmee ons kinders die huis verlaat, en die laaste ding waar ons hulle koppel, is aan die woord, en hier sê ek nou nie een lang bybelstudie nie, want ons is seker nie, en my huis tyd in die ochend, as ons allemaal gereed trouw die school nie, so hier wat een baie praktiese, en instrument is om te doen, is om vir jou kind een beleidings te skryf, en dalk jou kind sy naam te vat, wat die betekenis van sy naam is, en by die inseen geleentheid weet ek, word dit ook altyd vir die kind, vir die ouders gegee, een kort frase net te skryf, wat as jou kind in die ochendse haare kam, of jy is voor die speelkas, te sê, kyk gauw vir mama, terwyl mama jou haare kam in die speel, en sê gauw gauw hardop, wat beteken jou naam? En jou kind kan dan sê, ek is een geliefde van die Heere, of my naam beteken, ek is een oorwinnaar, of ek is een dapper held van God. En dit is met die laaste gedachte wat jou kind dan school te stuur. Een ander makkelijke wenk is om vir jou self te sê, dat wanneer jy in die ochend op jou route school te raai, by een sekere punt, gauw vir allemaal in die kaart te sê, ok, ouwens, maak gauw oor toe mama wat julle seen vir die dag. En dan het het seen oor elkeen uit te spreek. En nie met een bekleierei of met Radio 7 uit toe, allemaal uit die kar uit te spring. En hier gaan ons vir die dag. En jy wil jou kind met morele waardes die jyl dag naleef, die rechte keeses maak, maar wat was die laaste kos waarmee ons om die ochend geloos het. So ek denk dit is makkelijk praktisch uitvoerbare wenke, as daar natuurlijk tyd is om voor een vraag stel, of as jou kind een moeilike dag het, of dat ook weer een moeilike tyd by die school gaan, vijf minuten vroeger op te staan en voor allemaal by die deur spat, net ga gauw na kringetje te staan as gesin, en jy of papa staan net saam en sê net die gesin, kort vinnig, dankie jyre, die goed hy is vandag oor ons, jy is by ons, ek sê en vir Reinhard vandag, mag jy goed hy soos een skade weer op hom wees, en dankie dat jy ons vanmiddag veilig by mekaar terugbring. Amen. En dit is die laaste gedachte waar my jou kind die huis verlaat. Ja, en jy weet, as ek denk, hoe skuldig is ons daaran? Jy weet, ek wil sê, is die laaste woorde wat ons vir ons kinder sê is, jy weet, doe net goed in ooit iets. Die dinge waarop ons so hamer. Nee, die goed wat ons so belangrik raak. En daar is soveel meer waar my ons ons kinder die dag kan instuur, as hoeveel punte jy krijg, of hoeveel stel jy in die klas doen, of hoeveel stel jy in die atletiek om. Hier is ek een mooie woorde in Deuteronomium 6, en dit stel die baar vir ons as ouwers hoog nie. Interessant genoeg is, is dit iets wat ek nooit geweet het nie, is dat die jode noem hierdie stuk, hierdie specifieke gedeelte wat ons nou gepraat het, die shama gebied. En ek weet nie of van jylle al orthodoxe jode gesien het, wat met boksies op hulle voorkoppe loop. En sylke, dit lyk al persoos tyd wat hulle om hulle arms gespan het. En in hierdie boksies is hierdie specifieke gebed opgeskryf. Want hulle vat hierdie specifieke stuk letterlik, sê dit as een merk op jou voorkoppe. Hulle hang, hulle rol ook hierdie specifieke gedeelte uit dit er noem ons sê sy het op en dan sit hulle dit in boksies tegen hulle deurkoesijne. Ek het nou nog een program gekyk waar hulle elke keer aan die boksie op die deurkoesijn raak. So belangrik is die waarde van hierdie opdracht vir een joodse man en vrou, een joodse ouwer. En ek en jy hoef verseker nie met boksies op ons voorkoppe te loop, maar ek bid dat dit vir ons as ouwers een merk in ons gedagte sal wees. En dat dit in ons harte sal gaan leen. En dat dit iets sal wees wat ons so sal inspireer, dat ons telke male ooral waar ons beweeg. As ons opstaan, as ons gaan slaap, in ons huise, as ons op pad is, dat ons herinner sal word 
aan, aan die waarde van Godse woord, mm. dat dit die ding is wat ons kinders gaan sustain wanneer hulle nie in ons huise blij nie. Mm. Dat dit die verhouding is wat eeuwig gaan wees, selfs in die tye wat ek en jy nie meer daar gaan wees nie, sal God altyd daar wees. Mm. En, en, en hierdie is, as daar een ding is wat ek en jy nie kan bekostig om, om te mis nie, een merk wat ons nie kan, 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 kan bekostig om te mis nie, is hierdie. Mag dit die een ding wees, maar die lijn waar ons sukses behal, al lyk ons kostblikke nie, soos die tijdskrif sê dit moet lyk nie, al um, doen ons nie alles perfect recht, soos die wereld dit sê nie, mag hierdie die een ding wees, waar op ons gefokus sal wees, en ek wil afsluit met Joosja 24, Joosja 24 is so mooi skrif, baie van ons lees dit raak, Maar um, ons verstaan nie rechtig wat die totaliteit van die vers rechtig beteken. In Joosja 24 van vers 14 sê, Betoon eerbied aan die Heere en dien om met oprechtheid en trouw. Sien af van die goede wat jylle voorvaders aan die kanee vraag het en in Egypte gedien het en dien die Heere. Of as jylle dit nie goed vind om die Heere te dien, kies dan vandag wie jylle wil dien. Joosja sê kies. Joosja sê jy kan nie, twee goede gelijktijdig dien. Kies of jylle die goede wil dien, wat jylle voorvaders gedien het, aan ek aan die jyfraad, of die goede van die Amorite in wie se land jylle woon. Want ons het, ons het baie goede in die wereld, denk. Ons woon ook in die land, die dorp van Potjef Stroom, waar ook moer klomp afgoede is. En, en Joosja sê, ek en jy kan nie al twee dien. Ons moet kies of ons die goede wil dien, in die land, van, van die rest van die mense, in wie se land ons woon, maar dan sê Joosja, wat my en my familie betref, ons sal heren dien. Mag dit die begeerte in jou hart wees, en ek hoop jy het vandag een ding geleer, en dit is dat, om met jou, met jou kinders oor die woord te praat, om hulle opgewonde te maak, oor verhouding met Jesus, beteken nie altyd om om een tafel te sit nie. Reggie Joyner sê, we must take everyday moments and turn them into teachable moments. En as ek en jy so in voeling is met die heilige gees, is dit ons vond smakelijk om dit te doen. Om, om oor te loop van wie Jesus in ons is. En um, ek is opgewonde om te sien hoe jylle ook dit gaan doen. Stuur asjeblief vir ons epos um, na Lizelle at Duet dat ook dat sê hy. As jylle enigszins van hierdie hulpmiddels wil gebruik, wil van ons vir jylle gesê het, ons stuur het met graagte vir jylle aan. En ons gaan dan volgende week in die tweede sessie, so bykie meer gesels, oor hoe om te focus op een ouwe laarskoekend. Mag jylle wonderlijke week hee, want jylle opgewonde sal wees oor die Godse woord. Sien jylle volgende week. Tot ziens.